Pour Frédéric, c'est sûr, ça n'est pas en France qu'il trouvera l'âme sœur. Il ne jure que par une chose, les femmes de l'Est. Je pense que la Française, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, elles ont tout. Elles en ont jamais assez. À 43 ans, il vit seul avec sa fille de 13 ans. Divorcé depuis deux ans, il cherche désespérément une nouvelle compagne et s'est tourné vers une agence matrimoniale spécialisée, lui proposant de rencontrer des femmes venant de l'Est. Dans quelques jours, il doit partir en Ukraine pour en rencontrer trois, avec l'espoir enfin d'avoir un coup de cœur. Ah, elle est jolie. Une démarche que son entourage ne comprend pas très bien. Certains sont convaincus qu'il ne va rencontrer que des femmes intéressées par son argent. Il y a toujours cette mauvaise image de ces femmes slaves. Elles vont te prendre ton argent, elles veulent le visa, elles veulent se marier. Ça, ça m'énerve. D'autres se sentent mal à l'aise face à ce procédé. Tu, tu, tu cherches un peu trop la perfection, peut-être. Parce qu'elles sont jolies, euh, oui, déjà voilà, physiquement. Voilà, tu les as mis dans une boîte, entre guillemets. Bah non, mais... Les rendez-vous avec ses prétendantes ne vont pas se dérouler exactement comme prévu. Frédéric est du genre exigeant. Elle n'était pas maquillée, euh, fade, euh, coiffée, euh, enfin, les cheveux étaient pas... Voire même très exigeant. Je l'ai trouvé fade, ouais, je l'ai pas trouvé... Euh, ouais, donc pas appétissante. <rire> en fait, parmi les rencontres prévues, il n'y en a qu'une qui l'attend avec impatience. Il s'agit d'une certaine Victoria sur laquelle il a déjà craqué en voyant les photos. Un rendez-vous qui ne va pas se passer exactement comme prévu, d'autant qu'un événement totalement inattendu va venir tout bouleverser. Je suis divorcé, j'ai eu plusieurs déceptions sentimentales avec des femmes françaises, et donc là j'ai décidé, pour mon destin en main, d'aller chercher donc une femme d'origine ukrainienne au travers d'une agence matrimoniale pour trouver l'amour. Ça me rassurait qu'il retrouve quelqu'un parce que quand je suis pas là et qu'il est tout seul, ça me fait toujours un peu de peine. On peut tout de suite se dire, bon ben bah voilà, il va trouver la femme, mais est-ce que ça ne sera pas intéressé Est-ce que ça ne sera pas vraiment pour se dire, bon ben bah voilà, je vais en France parce que j'ai envie d'aller en France Et Frédéric, c'est un client très difficile. Je commence à avoir des doutes s'il va trouver son amour en Ukraine. À 43 ans, Frédéric s'apprête à faire dans quelques jours un grand voyage en Ukraine, dans l'espoir de trouver enfin l'âme sœur. Cela fait deux ans qu'il est divorcé et la solitude, ça n'est pas fait pour lui. Il a donc fait appel à une agence matrimoniale spécialisée dans les rencontres avec des femmes venant de l'Est. C'est la meilleure formule pour moi, personnellement. Euh, voilà, je, je, je cours à droite à gauche, j'ai pas le temps d'aller dans les boîtes, euh, traîner dans les bars. Euh. Il a lui-même fait une sélection de prétendantes qu'il va devoir rencontrer à l'occasion de ce voyage. Des photos qu'il va s'empresser de montrer à Elisa, sa fille de 13 ans, pour avoir son avis. Qu'est-ce que tu penses de Nel Euh... Elle a quel âge 40. Ça se voit. Hum non, rien. Non, mais dis-moi. Non, je dis ça se voit. Ah, ça se voit. D'accord. Non, et papa, il va prendre une plus jeune. Il y a... Elena aussi. Elle est jolie sur cette photo. Mmh. Ouais. La suivante, c'est un peu celle sur laquelle Frédéric craque. Mais il ne va pas le dire tout de suite à sa fille. Victoria. Ah, elle est jolie. Tu, sens, tu me sentirais plus avec... Euh... Victoria. Pourquoi Ça se voit que c'est ton style euh, de fille et puis... Euh... Frédéric a donc pris la décision de s'envoler à plus de 3000 km pour trouver la femme parfaite. Mon doigt, c'est l'avion. Je vais papa, il va faire ça. Ouais. Boum, il va arriver ici, en Ukraine. Tu vois, voilà. Ça va pas être facile pour elle de tout quitter, juste euh, pourquoi Pour vivre en France, alors qu'elle connaît rien et tout. Euh... Mais, ça, mais ça, elles le savent déjà, que ça sera déjà quelque chose de, 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 de pas facile, mais c'est facile pour personne. Elle quittera peut-être euh, sa maison et tout, tout ça, son travail et tout. Pour, euh, bah, pour vivre à la maison, mais ça se trouve, ça ne durera genre que trois mois. Mais ça, on ne sait pas. Mais ça, on sait pas. Bah, si ça dure trois mois, ça dure trois mois. Après, ça peut durer aussi plus longtemps. Euh... Ouais, mais après, elle va déménager pour trois mois. Mais pas forcément, Lisa. Le but, c'est de faire, de faire en sorte que ça ne dure pas que trois mois. Je suis surprise qu'ils partent en Ukraine alors qu'il y a beaucoup plus près, comme l'Espagne, l'Italie, puis même ici, la France. Enfin, je trouve ça plutôt bizarre. T'as le volant Ouais. Pour le moment, Elisa, sa fille, reste toujours un peu sceptique. Enfin, après, euh, partir aussi loin, je trouve pas ça un peu... Ouais, c'est le fait d'aller de... chercher une, une étrangère alors qu'il y a plein de Françaises en France. Quoi. 43 ans, en France, pour une femme française, c'est vieux déjà. Là-bas, euh, je peux facilement avoir une, une fille de 10 ans de moins. Quoi. Ah. 
Sa fille n'est pas la seule à avoir des doutes. Tout l'entourage de Frédéric se pose des questions et s'inquiète de sa démarche. Comme Stéphane, l'un de ses amis, qu'il a l'habitude de croiser quand il fait ses courses. Ça arrive juste pile parce que je remballe dans une demi-heure. Ah bah écoute, super, il me faut quelques trucs là. Lui se demande si c'est par amour ou par intérêt que ces femmes ont accepté de rencontrer Frédéric. Si tu veux, les filles en face, c'est pas la, la paysanne du fin fond de l'Ukraine qui veut se barrer parce qu'elle a faim. Quoi. Là, elles ont tout un travail, elles ont déjà voyagé en Europe. Il y a toujours cette mauvaise image de ces femmes slaves. Elles vont te prendre ton argent, elles veulent le visa, elles veulent se marier. Ça, ça m'énerve. C'est elle est sincère. Les femmes vénales, on en a en France, on en a partout. C'est pas le problème. Je vais dans des soirées, je vais, j'en je, je, côtoie, je discute, j'échange. Mais alors si t'as pas un compte en banque euh, avec un million d'euros, deux appartements... Et puis le paraître, c'est que le paraître La prochaine fois que tu reviens, j'espère que tu m'appelles et que tu reviens avec de façon à me la présenter. Oh, rien que déjà d'en parler, déjà il va beaucoup mieux déjà. <rire> Tiens, mon gros pépère. Hein Dans la vie, Frédéric dirige une société vendant des lasers médicaux. C'est un homme très pris qui a peu de temps à consacrer aux rencontres. Un petit filou. Il va bientôt partir en Ukraine, mais ça ne sera pas son premier voyage dans l'Est. Il y a un an, il est parti en Russie à Saint-Pétersbourg. Il a eu un coup de cœur pour une femme qui est venue vivre avec lui en France. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Frédéric adore les animaux. Il a des chats et un cheval et elle l'a découvert en arrivant. Mais elle a dit quoi Des animaux Bah je fais bah ouais, j'ai deux chats et un et Elle me dit dans la voiture, mais écoute, je suis allergique aux animaux. Ah Alors je lui dis, bah écoute, il y a deux solutions. Soit je te remets au terminal 2D, tu rentres chez toi, ou sinon bah, on va voir. Et, euh, et bon, au bout de deux jours, elle a eu une crise d'allergie, j'ai dû appeler un copain un pharmacien, j'ai dû chercher les médicaments qu'il fallait. Bon, c'était quand même compliqué. Quoi. Allez, marchez, marchez. Allez. La jeune femme a fini par repartir chez elle en Russie. Une expérience qui n'a pas du tout refroidi Frédéric. Ouais, messieurs il est plus que jamais décidé à trouver sa future compagne dans les pays de l'Est. Même si tout le monde autour de lui s'obstine à ne pas comprendre son choix, comme Eric et Christopher, deux amis à lui. Parmi celles que j'ai sélectionnées, il y en a une qui me, qui me tape vraiment dans l'œil. quoi. Déjà le mot sélectionner, ça fait peur quand même. Celle que j'ai sélectionnée, c'est bah, elle, 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 c'est des mots que je sors par rapport au concept qui est établi. J'ai choisi alors. Choisi, oh là là, voilà, choisi, déjà, je choisi. En fait, en gros, là, tu as une photo, tu as une lettre, et tu te dis, bon, bah, il faut que je fasse un choix sur photo, sur lettre. Exactement. C'est comme si tu devais sélectionner un dossier que tu devais travailler, et puis, tu vois. En France, tu n'arrives pas à... Non. Mais en France, le peu de femmes jolies, euh, je, je peux pas les avoir. Ça ne s'intéresse pas à moi. On dit que là-bas, même la plus moche, c'est déjà un canon. Donc si tu veux partir de là... Euh, euh, ouais, c'est pas ça, c'est des filles, des filles qui ne regardent pas euh, forcément le, le physique de l'homme. Enfin, elles regardent, mais au-delà de ça, elles recherchent aussi autre chose. Quoi. Euh, elles recherchent un romantisme, elles recherchent pas mal de trucs. Quoi. Un peu de sécurité aussi. Un peu de sécurité. Euh, financière. Euh, Finira tout de suite. Ouais, voilà, toi, tu rentres dans la caricature que je non, me... non, 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 où non. je me bats justement pour casser cette image. Toi, ça fait au moins deux ans que tu me dis euh, tu dois m'en présenter une. Et tu m'en présentes pas. Eric, à chaque fois, ça fait deux ans qu'il me dit je vais t'en présenter et j'attends toujours. Donc les mecs, je suis désolé, mais je crois qu'on est tout seul et il faut se démerder. Bah, moi, je fais ça. Moi. Voilà. Nous sommes la veille du départ pour l'Ukraine. Frédéric prend ce voyage très au sérieux. Une fois sur place, il le sait déjà, il devra rencontrer trois femmes qu'il a préalablement sélectionnées. Une perspective qui l'inquiète un peu. Vas-y, je vais t'aider à faire ta valise, hein, ça va pas du tout. Bonjour. Aujourd'hui, il a envie de se détendre et a pris rendez-vous pour un massage dans ce centre esthétique. Il va donc se retrouver entre les mains de Cécile. Je suis une humeur quinquée. Vous faire du bien, voilà. vous relaxer, vous déstresser Tout avant. Profitez de vos mains magiques. <rire> bah c'est bien, vous allez peut-être trouver euh, ah bah la perle rare. Ah bah c'est le but, hein, c'est le but. Hein. <rire> Même s'il part demain en Ukraine, cela n'empêche pas Frédéric d'être en alerte permanente. Et sa masseuse ne va pas le laisser indifférent. Mais c'est vrai que je viens de penser à un truc. Euh, Cécile, vous prenez pas mal, mais vous êtes célibataire ou vous avez quelqu'un je suis célibataire. Ah, en, en fait, c'est vrai, vous me dites pourquoi aller chercher pour moi. Bah voilà, ça se trouve, voyez, on se voit de temps en temps, et puis ça se trouve, voilà. Et bah, finalement, c'est ma masseuse. Oui, je suis un charmeur, je suis un, je suis un dragueur. Je suis fan des femmes, oui, oui. 
je pense, être un homme à femme. Oui. Oui. Ok, bon bah, si je trouve pas là-bas, si je rentre bredouille, euh, vous avez droit au dîner. Hein. D'accord, pas de soucis. Ou un café. Alors, soucis, on va ouais. commencer doucement, on va commencer au café. <rire> non. Dans mon carnet. Cécile, euh, secrète pas, euh, célibataire. Hein. D'accord. Le grand voyage est enfin arrivé. Après six heures de vol, Frédéric va enfin atterrir à Kharkov, la deuxième plus grande ville d'Ukraine. C'est notre Sergei. Un voyage organisé par son agence matrimoniale et c'est Katerina, la directrice, qui va s'occuper de lui une fois sur place. Frédéric, Sergei. Oui, super. Bon, j'espère que ça va te plaire. Ouais, y a pas et j'espère que tu n'es pas venu pour rien, surtout. Ah, mais écoute, on va se donner toutes, ces, toutes les chances pour, euh, ah oui. pour y arriver. Hein. D'accord, ok. Mais je pars confiant, on verra bien. Je pense que c'est un Français qui peut tout à fait plaire à une Ukrainienne, du premier coup d'œil. C'est vrai que les Ukrainiens, ce sont les femmes ouvertes, gaies, joyeuses. C'est vrai qu'à la limite, elles préfèrent comme ça quelqu'un de dragueur que quelqu'un de coincé. Frédéric est pressé de faire des rencontres. Tellement pressé qu'il va même avoir l'audace de s'attaquer à Katerina, qui ne va pas du tout se laisser faire. En fait, euh, plus je te regarde aussi dans la voiture, là, je trouve que t'es pas mal aussi et j'ai un rendez-vous avec toi, c'est possible ou pas Non, non c'est pas possible. D'accord. On est les professionnels de l'amour. Ok, ça marche. Juste que moi d'avoir essayé. Hein. Non, 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 non. Okay. Tu peux même pas essayer. Okay. Bon. Les rencontres prévues auront lieu demain. Ce soir, Frédéric va dormir dans un appartement loué par l'agence, se trouvant dans un quartier qui ne va pas vraiment le rassurer. On t'amène chez toi, là. Il n'y a rien de... N'importe quoi. Tu as peur de quoi ça craint quoi Il y a un quoi Loch Ness L'endroit est lugubre et l'immeuble dans lequel il va être logé n'est pas très engageant. C'est très accueillant, c'est le moins qu'on puisse dire. Les immeubles, c'est toujours comme ça, il ne faut pas être étonné, c'est toujours comme ça à l'Ukraine. Tout comme la décoration de la chambre qui va quelque peu le surprendre. Et tu as le couvre-lit léopard, mais pour le moment tu es seul. L'idée même de devoir passer une nuit seule ici va de plus en plus inquiéter Frédéric. Je te dis, c'est un bon quartier, c'est le centre-ville. Mm -hmm. Tu verras dans la journée. Regarde, il y a des belles voitures, il n'y a pas de pneus crevés. Euh, tu as l'air peureux, on dirait. Tu as peur Non, tu pas perdu. du tout. Mais non, mais tu sais, tu vois bien, je suis fatigué, tout ça. Faut que je prenne mes marques. Ne t'inquiète pas. Hein. On, on va marche. te donner le numéro de la police, tu veux T'inquiète pas, je suis bien, je suis bien. J'ai tu... hâte de rencontrer les filles, quoi. Tu as tous je les numéros. Je suis impatient, en fait, je suis impatient. Okay. Alors demain, on vient te chercher avec Sergué à 11h, OK OK, ça roule. Nous sommes le lendemain matin. Frédéric s'est levé aux aurores, prêt pour ses premières rencontres, enfin presque prêt. Après, au niveau du russe, euh, je connais trois mots. Quoi. Je sais pas si bas, merci. Euh, Daniette, je crois, c'est salut. Daniette, Daniette, je sais plus. Et puis, euh, je sais plus comment on dit aussi, bon appétit. Bon, après, je vais pas faire le, je vais pas faire le, le mariole, où je vais pas me la péter en, en sortant trois mots, quoi. ça sert à rien. De toute façon, plus question de reculer pour lui. Il n'a pas fait 3000 km pour rien, il n'a pas le choix, il doit maintenant se lancer. Tu t'es fait Salut. tout beau. Salut, ça va Et toi Ça va, ah ben, tu es très bien habillé. Hey, Vraiment, merci. on dirait un soviétique, c'est bien qu'on le voit à nos goûts. Très très bien. Bon. Mais attention, pas question pour lui de faire des fautes en matière de galanterie. Katerina va se charger de lui rappeler. Bon, par contre, Fred, oui. les dames, il faut les passer avant. Moi, c'est pas grave, mais bon, la prochaine fois, si jamais tu vois quelque part avec les dames, ah, sinon tu vas te Attends, griller. Je, re je recommence. Voilà, on Attends, recommence, je allez. Allez, on y va, c'est parti. Bon, voilà, c'est mieux. Les premiers rendez-vous auront lieu dans un restaurant se trouvant dans le centre-ville. Ça s'appelle le café euh, Lila. Uh -huh. C'est de couleur Lila, tu veux Ah ouais, c'est joli. Ouais. Comment on dit bonjour en russe Alors, tu dis « dobry день ». La première personne que Frédéric va rencontrer se prénomme Elena. Elle a 35 ans, il a déjà eu l'occasion de correspondre avec elle par courrier. Aujourd'hui, il s'apprête donc à la voir en vrai pour la première fois, un peu tendu. Déjà avec une Française, on a la trouille, un hein, premier rendez-vous quand même. On va se voiler la face. Donc une étrangère, c'est pire quoi. Haute culture, tout, tout, tout. Donc, euh, voilà. Mais bon, je pense qu'au bout de quelques minutes, que ce soit pour elle comme pour moi, il faut, faut, faut lancer le, la chose. Quoi. Donc euh, je l'attends, je pense qu'elle va pas tarder d'ailleurs. What oh. et, et... Je te présente Elena. Bonjour, Dobrydien. 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 Dobrydien, c'est Privet Dobrydien. C'est Elena, Frédéric. Oh non. 
Во Франции всегда целуются. Je lui dis qu'en France, on fait le baiser tout le temps. Alors, qu'est-ce que tu veux demander, Elena Bah oui, il y a plein de questions qui me viennent par l'esprit. Ben, pose-les. Je réfléchis aussi. Donc, pourquoi cette envie de changer de vie aussi, d'avoir un homme étranger Enfin, je ne sais plus si je lui ai posé dans les lettres, ces questions-là, mais elle est jolie, elle a un boulot. Pourquoi cette transition quoi Он говорит, люди ментально ограничены. Они не верят вообще, что можно жить по-другому. Подожди, сейчас я ему расскажу. C'est très profond ce qu'elle dit. Elle dit que j'aime la liberté de la mentalité occidentale. Comme vous n'avez pas eu la vie aussi difficile, vous êtes ouvert d'esprit. Ils vont passer le déjeuner à manger ensemble en commandant un plat typique du pays, le broich. Oh, Elena, elle dit qu'elle sait faire le bon borsch. Ah, C'est sa spécialité. Elle aime cuisiner, hein? Tu veux que je gâteau vite? Non. Elle n'aime pas. De par mon anglais très pauvre, bah, je rentre dans des questions vraiment basiques. Euh, bah, Aujourd'hui, il fait beau, euh, bah, tu cuisines. Euh, voilà, ça reste vraiment basique, malheureusement. Ça va, vous arrivez à parler anglais un peu? Un petit peu, bon. mais je ne comprends pas tout. Mais... La barrière de la langue reste un vrai problème. Mais ce qui intéresse surtout Elena, c'est de savoir si elle plaît à Frédéric. Sauf que celui-ci n'a pas du tout l'air emballé par cette première rencontre. Est-ce que tu vas les revoir, etc. Mmh, bah Peut-être, oui. À sa place, je te tuerai. Hein. Je te tuerai. <rire> je, je réfléchis, t'es marrant. Moi, je ne sais pas, avec mon euh... rendez-vous. Non, mais surtout, tu as l'air très, très non, euh, intéressé par ça. Donc, c'est ça, surtout. Réfléchir, c'est une chose, mais on peut réfléchir d'une manière euh, motivée ou pas. Euh, bon. Euh, ah non, non c'est moi qui veux t'étrangler, hein, franchement. À sa place, je me lève, je pars. Hein. Mais difficile pour Frédéric de faire preuve d'enthousiasme. La rencontre va donc rapidement tourner court. Et c'est sans un regard pour lui qu'Elena va quitter la pièce. Je la raccompagne. Euh, elle n'était pas maquillée, euh, fade, euh, coiffée. Euh, enfin, les cheveux étaient pas. Alors que sur les photos, on sentait qu'elle avait été chez le coiffeur avant. Il y avait un dégradé, des mèches, elle avait un beau, un beau, une belle couleur. Mais ça, il va falloir qu'il l'explique à Katerina. Je l'ai raccompagnée. Moi, elle m'a pas plu plus que ça, quoi. C'est vrai. Sincèrement, quoi. Bon, non, mais j'ai vu, j'ai vu que tu n'étais pas si intéressé bah, voilà, par ça. Donc j'étais gêné un petit peu vis-à-vis -vis de toi. Je savais pas trop. Non, comment. mais c'est normal. Plus, en plus, tu, si tu veux, tu... elle me met euh, quand tu dis, bah, elle, veut, elle, veut, elle veut te revoir, elle veut si. Mais bon, je sais que j'ai aussi, euh, tu sais que j'ai un peu mon penchant hein, je sur le Victoria, sais. tout ça. Je sais. Mais je trouve qu'il ne faut pas que tu te fermes euh, pour voir quelque chose à l'intérieur d'autres filles. Peut-être que tu n'étais pas assez ouvert. Je veux dire, j'avais un peu de peine pour elle. Rien que pour la politesse, je veux dire, on n'est pas des animaux. Tu peux quand même un peu sourire, poser un peu de questions. Autrement dit, Frédéric va devoir faire des efforts. Et il devra encore attendre pour voir la fameuse Victoria. Il devra d'abord en passer par Natalia. Elle a 40 ans et elle est beaucoup plus grande que lui. Frédéric. Alors, je te présente Natalia. Frédéric. <rire> Привет. 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 Elle a dit qu'elle a été chez le coiffeur. Elle a fait une coiffure traditionnelle ukrainienne spécialement pour toi. Tu veux? C'est compliment. Oui, aussi une mille fois, Gavrid. Elle est arrivée. Elle est arrivée. Bon, déjà impressionnante, très grande, mais très belle fille. Si je peux me permettre, vraiment bien gaulée. Euh, avec une, une coiffure traditionnelle ukrainienne, une qui, truc vraiment, euh, ça lui allait pas la pauvre quoi, ça lui, ça la mettait pas en valeur. Et elle dit qu'à travers la correspondance, elle a vu qu'il y avait plein de choses en commun entre vous, parce qu'elle adore les chevaux, les chats, les animaux comme toi. Bon, comme, comme je lui avais dit, elle est plus grande que moi. Hein. Ah, on dit que tu es plus chez vous, tu es plus haut, 1m72 elle fait. Et ça te dérange? Ouais, comme je lui ai expliqué dans les lettres, c'est vrai que euh, oui, ça me, enfin, ça me gêne un peu. Oui, Au niveau complexe, ça se passe quand on est malinqué, voilà. parce que je suis dame, nous Elle dit c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, mais Frédéric ne va pas changer d'idée pour autant. Il ne se voit pas vivre avec une femme plus grande que lui. C'est une chose non négociable. L'entretien ne va donc pas s'éterniser et les adieux vont être plutôt froids. On se verra, on se verra, on se verra. <rire> Avec plaisir, avec plaisir. Ok. Une chose qui ne va pas vraiment plaire à Katerina. C'est vrai que j'ai trouvé que Frédéric met un peu les femmes dans les cases. Il veut bien avoir un top modèle, mais petite, 
pour qu'il ne soit pas inférieur à elle, et bien maquillé, avec les chevaux forcément dénoués, et qu'il admire. Et chaque fois, on dirait qu'il faisait exprès pour trouver les prétextes de ne pas aller trop loin. Mais je pense que peut-être parce qu'il était axé sur Victoria. Tout ce temps, il pensait à Victoria, donc il éliminait les autres candidates en pensant à Victoria. Frédéric n'a que Victoria en tête. C'est surtout pour elle qu'il a fait ce voyage. Il va du coup être beaucoup plus tendu que pour les autres avant de la voir. Victoria est un prénom qui me fait complètement craquer. C'est doux, comme ça. Il me fait rêver. Et euh, ça veut dire la victoire, quelque part. Victoria, victoire. Enfin, on peut tourner le prénom dans tous les sens. Enfin, rien que ça, moi, ça me... Ouais. C'est un très beau prénom. C'est Katerina qui va aller l'accueillir à l'entrée du restaurant pour l'amener ensuite à Frédéric. Victoria a 38 ans et elle est très pressée de faire connaissance avec Frédéric sans avoir recours à la traduction. Bon, ça va, tout le monde est très inquiet, mais ça va. Little bit. Il est très inquiet, Tu t'es déjà promené à Kharkov Est-ce que tu as vu des monuments historiques, des parcs, quelque chose d'intéressant Non. Peut-être que tu veux lui poser des questions Par contre, tu dis qu'il faut qu'elle arrête de me regarder comme ça parce qu'elle est en train de me faire fondre. Он говорит, что перестань на него так смотреть, а то он тает. Аталия, машуала, и попали мюзики. Он говорит, что я сейчас за это не блюдо закажу, а шторки. Il faut que je passe un coup de fil, d'accord je, je vais vous laisser quelques minutes. Frédéric va en profiter pour se rapprocher subrepticement de Victoria. C'est avec son aide qu'il va tenter de déchiffrer la carte du restaurant. Russian language, uh, Russian. The first one, it's a co cocktail from... <rire> Pour la première fois, Frédéric est content. Victoria semble répondre à ses attentes, un soulagement pour Katerina. Il sourit, il est radio, il est très excité, euh, il ne baille même pas, il ne s'endort même pas, il la regarde, bien elle. Et effectivement, la connexion semble se faire entre tous les deux. Même s'ils ne parlent pas la même langue et si les échanges vont se réduire à peu de choses, les regards ne trompent pas. Victoria n'ayant pas pu s'attarder plus longtemps au restaurant, Frédéric a donc pris rendez-vous avec elle pour la revoir dès le lendemain. C'est donc avec une certaine excitation qu'il va s'habiller ce matin, sauf qu'un message sur son téléphone va quelque peu le déstabiliser. Je viens de recevoir justement un... Un SMS de, de Cécile, en fait. Cécile, ben, c'est mon esthéticienne que j'avais tenté de, de draguer, entre guillemets, le jour de mon massage, parce qu'en fait, je lui avais posé la question si elle était célibataire. Et donc, ben, je l'ai un petit peu aussi cherché, parce qu'elle ne m'est pas indifférent. Je suis un peu désorienté, parce que depuis des mois, ma, mi ma mission, <rire> si je puis dire, c'est de trouver une étrangère, de changer de vie, enfin, avoir un virage à 90 degrés par rapport à, à ça. Et puis bah là, euh, c'est une Française qui me qui m'est pas indifférent et qui me contacte et euh, donc je, je suis un peu je, 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 je sais plus quoi faire. Je, je, je suis paumé. <rire> je suis paumé. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Bah écoute, euh, je voulais te, te faire un petit coucou et puis euh, bon bah écoute, te dire que. Je pensais euh, à toi, voilà, donc euh, bah, écoute, euh, à bientôt, salut, ciao. C'est donc avec cette fameuse Cécile dans la tête que Frédéric va retrouver Victoria dans un parc d'attractions. C'est cette dernière et Katerina qui ont choisi ce nouveau lieu de rendez-vous. Comme tu as dit que tu aimais les sensations fortes et les attractions, avec Victoria, on a décidé de t'emmener faire les manèges. Ah ok, ça marche. C'est ce que tu aimes, n'est-ce pas Ah super. Euh, c'est une occasion de vous découvrir davantage. Super. Le problème, c'est que les manèges, ça n'est pas trop le truc de Victoria. Je lui ai dit que j'aimais les parcs d'attractions. Donc là, en fait, elle a, elle flippe un peu, quoi. <rire> elle a un peu peur, donc elle le fait pour moi. Donc en fait, euh, elle n'a pas vraiment le choix. Enfin, si elle vient me voir en France, si notre relation est amenée à aller plus loin, euh, j'ai un abonnement des parcs d'attractions en France. Donc... <rire> 
Là, elle est foutue. <rire> elle va tout de même prendre sur elle pour accompagner Frédéric non. Oh. dans ce premier manège. Et l'attraction va vite tourner au cauchemar pour elle. Frédéric ne va pas s'arrêter là. Il va l'entraîner ensuite sur un autre manège à sensation. J'adore ça, moi. C'est mon truc, avec ma fille on y va souvent. Dans ce parc-là, il y avait quelque chose qui se dégageait de, de très sympa. C'est avec un sourire un peu forcé et les jambes tremblantes que Victoria va ressortir de là. Cela ne va pas freiner Frédéric pour autant, qui n'a qu'une envie. Enchaîner aussitôt sur un autre manège qui fait peur. Ça c'est top, ça doit être top, ça je vais le faire. Ça. Mais ce sera sans Victoria cette fois-ci, fatiguée de devoir faire des efforts. Frédéric va donc s'amuser seul sur son manège. Il aura beau faire des signes à Victoria, celle-ci va lui prêter de moins en moins d'attention. Il faisait des coucou du ciel, elle était là en train de s'annuyer. Bon, ben, ce n'était pas très intéressant finalement. À la sortie du manège, Frédéric va à peine se rendre compte que l'ambiance s'est considérablement refroidie. Il va ensuite se retrouver dans un restaurant où l'humeur ne va pas être au beau fixe. La magie semble s'être évanouie. Donc, tout le monde a l'air euh, amorphe là. Un coup d'air à l'extérieur, on a mangé là. Ah, oui, hein oui, oui. À la fin de la journée, il est clair que Victoria est très déçue de Frédéric. On s'assoit. Elle s'est sentie plus d'une fois abandonnée. Elle va tenter de lui expliquer avec l'aide de Katerina. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a passé avec toi la soirée hier et une, la moitié de journée aujourd'hui. Elle n'a rien appris sur toi et elle n'a plus rien t'apprendre sur elle. C'est son ressenti. Donc le rendez-vous, elle se demande pourquoi tu l'as fixé, pourquoi tu es venu, et elle a l'impression que tu t'en fous totalement. Attends, c'est pas fini. Et là, par exemple, pendant deux heures à table, tu l'as pas calculé, tu t'es même pas retourné vers elle, tu as posé aucune question. Bah, on a échangé pas mal de choses, on a essayé d'échanger pas mal de Mais choses. Est-ce que le tu problème. as posé des questions bah, Oui, que... j'ai posé des questions. Ah bon Après, euh... Elle a l'impression que tu t'intéresses pas à elle, ça c'est sûr, mais ils se posent la question si tu t'intéresses à quelqu'un dans la vie. Je veux dire si tu t'intéresses aux gens, en général. Ah d'accord, ah, ok. Parce euh, qu'elle oui, dit oui, que oui, si elle est là, c'est vapeur là. Oui, je m'intéresse aux gens, c'est sûr. Hein, que... Elle trouve que... Après, euh, si... on va être clair, il n'y a pas l'alchimie, donc euh, moi je peux, je peux pas, je sens rien. Euh, on a passé mais... un repas ensemble, là on a passé une demi-journée. Euh, ben bah, effectivement, euh, bah, j'ai peut-être pas envie de la connaître plus que ça. Je n'ai pas l'alchimie euh, qu'elle a, j'ai pas la flamme qui, qui, qui arrive, j'ai pas la mèche qui s'allume. Moi j'ai perdu 4 jours de travail, j'ai une société à gérer, j'ai fait 3500 km. Bon, d'accord. Bon. Ah, je sais. Je vais la raccompagner. Je crois qu'on partait en... tous ensemble, c'est pour ça Non, on part pas ensemble. On part séparément. Bon, euh, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok. Adieu. Bye bye. Quoi, j'avais tout misé sur elle quelque part. De par les courriers, nos échanges et tout. Alors là, je suis tombé plus bas que terre, quoi. Parce que plus on se met, plus on monte en pression, <rire> plus la chute est, <rire> est radicale. Donc, voilà, catastrophe. Là, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais le sentiment de. À table aussi, voilà. Donc, un, je me, je, je me, projet, je me projetais plus du tout vis-à-vis d'elle. Puis j'avais tout de suite envie de prendre un avion et rentrer. Quoi. Frédéric ne va d'ailleurs pas s'éterniser en Ukraine. Pour Katerina, ce voyage est un échec, autant pour lui que pour elle. Je suis un peu déçue sur le plan que je n'ai pas compris un peu le comportement de Fred. Je comprends qu'il n'a pas forcément apprécié Victoria, qu'il n'a pas eu le coup de foudre, mais je veux dire, tant qu'il est venu, tant qu'il avait le temps passé à, à passer avec elle, je veux dire, c'est dommage qu'il ne s'est pas du tout intéressé à elle. Bon, c'est comme s'il n'était pas venu. Tant de kilomètres parcourus pour rien. 
Frédéric attendait beaucoup de ce voyage. Je recherche toujours l'amour, toujours dans cette phase, dans cette position. Et euh, ça n'a pas marché ici, malheureusement. Donc je rentre en France. Et euh, certainement qu'après avoir pris du recul, je ne vais pas réitérer l'aventure ici, je ne retournerai pas en Ukraine. Voilà. Et euh, je vais essayer de m'orienter euh, euh, de façon différente et pourquoi pas trouver l'amour euh, finalement en France. Et pourquoi pas avec Cécile, son esthéticienne qui lui a envoyé un message plus qu'encourageant sur son téléphone ce matin. Il est en tous les cas fermement décidé à la revoir et c'est peut-être finalement à côté de chez lui qu'il trouvera enfin l'âme sœur.